అక్క నేను మాట్లాడుతాను చెప్తావా ఏంటమ్మా ఈ ఇంటికి నేను ఎవరిని కోడలివి అంతేకాదు నీకు తోటి కోడల్ని అన్నిట్లోనూ నాకు హక్కులున్నాయి అవునా అవును అలాగే ఈ ఇంటి బాధ్యత కూడా నా మీద ఉంది కదా నన్ను ఎందుకు ఏ పని చేయనివో పొద్దున్న నాలుగు గంటల నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు అన్ని పనులు నువ్వే చేస్తే మరి నేనేం చేయాలి విజయ్ వెనకాలే ఉండి అతనికి ఏం కావాలో చూసుకోవాలి అలాగే నువ్వు వెళ్ళి నీ శ్రీవారితో కబుర్లు చెప్తూ ఉండు మిగతా పని నేను చేస్తాను మీ బావగారితోనా ఆయన దర్శనమే నాకు దొరకదు ప్రజల కోసం అహర్నిశలు తిరిగి ఆ పాదాలు ఉదయం లేవగానే చూస్తాను మళ్ళీ రాత్రి ఏ వేళకు అంతే అక్క అవునమ్మా ప్రతి ఆడది దేవుడి లాంటి భర్త కావాలని కోరుకుంటుంది కానీ నిజంగా భర్తే దేవుడైతే భరించడం కష్టం నేను సగటు ఆడదాన్ని అనుక్షణం భర్త చుట్టూ తిరగాలి అనురాగపూరితమైన వారి మాటలు వినాలి అని నా ఆశ అందుకు నేను పెట్టిపుట్టలేదు కనీసం నువ్వైనా నీ భర్తకు దగ్గరగా ఉండాలని నా కోరికమ్మా వెళ్ళు నేను ఇలా పని నీ మీద వదిలిపెట్టి నా భర్త వెనకాలే పడి తిరుగుతుంటే బావగారి నా గురించి ఏమనుకుంటారు వారికి నా మీద ఏ రకమైన దురభిప్రాయం కలగక ముందే నాకు సగం పనప్ప చెప్పు సగమే కర్మ పూర్తి పని అప్పగిస్తాను తోటి కోడలిగా కాక తోడబుట్టిన చెల్లిగా నువ్వు ఇంటికి వచ్చాక ఇక నాకెందుకు ఈ బాధ్యత ఇవన్నీ నాకొద్దు పని నాది పెత్తనీది అంతే పని చేసే వాళ్లే పెత్తనం కూడా చేయాలి మొత్తం బాధ్యత తీసుకోవాలి ఇది నీ ఇల్లు నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో ఎవరి గురించి తల్లదంటున్నా ఎవరి గురించో ఎందుకు కలలు కంటానమ్మా నీ గురించే ఇలాంటి కబుర్లతో కడుపు నిండుతుందా మరి అలాంటి కబుర్లతో కడుపు నిండుతుందమ్మా నీతో సిగ్గులేదు సిగ్గ సిగ్గు నాకే కాదు మా యజమానికి మా అమ్మగారికి మా ఇంట్లో ఎవ్వరికి సిగ్గులేదు మీ యజమాని ఊర్లో లేడా ఊళ్ళో ఉంటే నీ కోసం కబుర్ ఎందుకు పెడతానమ్మా దా ఇదిగో హార్లిక్స్ ఇది వాడు సన్నగా ఉన్నావు కదా బాగా లావుతావు ఇదిగో సబ్బు ఇది పరపరపరం రుద్దు రుద్దితో మంచి వాసన వస్తుంది ఇదిగో కాల్గెట్టు ఇది పళ్ళకు వాడు లేకపోతే కంపు కొడుతుంది ఇది తీసుకో ఇది తీసుకో ఇది కూడా తీసుకో అది ఇదేంటి జడలా చిక్కిపోయింది నేను ఇచ్చిన కేశవర్తని వాటం లేదా కావాలంటే తీసుకో ఇంకా నాలుగు కేశవర్తలు ఇవ్వరా ఇవ్వరా ఏంటి బేరాలు లేకపోయినా సరుకు తగ్గిపోతుంది గల్లా పెట్టులోకి డబ్బులు రావట్లేదు అంటే నేను ఆలోచిస్తున్నా కారణం ఇదన్నమాట కేసీ వర్తనిస్తానన్న వదలను నా పిల్లల్ని నేను ముద్దు పెట్టుకుంటాను ఏమైనా చేసుకుంటాను సిగ్గెందుకు ఏమండి అంతేనా పగలు రాత్రి ఇదే ధ్యాస నీకు ఇంకేం పని లేదా అవును అసలు చాలా ముఖ్యమైన పనే ఇది పెళ్ళ యొక్క పెళ్ళాన్ని ఒక్క క్షణం కూడా వదిలిపెట్టకూడదట ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు లేచాననుకో నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటారు చూడు పిన్నమ్మ పాడు పిల్లడు అని పాటలు పాడతారు ముందు నా నోరు తీపి చేవా తీపి చేస్తే వదిలిపెడతావా అలా అలా నన్ను అల్లుకుపో అబ్బా ముద్దిస్తావు అనుకుంటే తోసేసావేంటి అయ్యో మరిగిపోతుంది దయచేసి నన్ను నోదులు ఎసర కంటే నేను ఎక్కువ మరిగిపోతున్నా నాకంటే అదే ఎక్కువ వదలను పెళ్ళయ్య కూడా షరతులు పెడుతున్నావా అన్ని నీకు నీ బాబుద్దులే వచ్చాయి నిజమే నా గురించి జనమంతా అలాగే అనుకుంటున్నారు మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్ని పిడగొట్టడానికి వచ్చానని స్వర్గం లాంటి ఇంటి నరకంగా మారుస్తానని కనకాయ కూతురుగా నాకు అంత చెడ్డ పేరుంది ఈ ఇంటి కోడలుగా చెడ్డ పేరు పోగొట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది అంతేకాని పగలు రాత్రి నీ చొక్కా పట్టుకుని తిరుగుతుంటే జనం అనుకునే మాటే నిజమని అక్క బావ అనుకోరు అవును విజయ్ ఊర్లో అందరూ అనుకుంటున్న మాటలు నిజం కావని నేను ఇంటికి తగ్గ కోడల్లేనని అక్క బావకు నమ్మకం కలగాలి ఆ నమ్మకం కలిగించాల్సిన అవసరం నాకే కాదు నీకు కూడా ఉంది విజయ్ స్వర్గం లాంటి ఇల్లు మా నిద్ర వల్ల నరకంగా మారకూడదు 
అమ్మా లలిత ఇలారా ఏ సర్ మరిగిపోతుంది ఇప్పుడే వస్తాను బావగారు ఈ లోగా అనానందం ఆవిరైపోతుంది ఒక్క క్షణమే లారా అమ్మా నువ్వు ఇంటి కోళ్లవి మాత్రమే కాదమ్మా కూతురు కూడా ఏళ్ల తరబడి సంతానం కోసం ఎదురు చూస్తున్న మాకు దేవుడు నీ రూపంలో కూతుర్ని పంపించాడు మాకు పిల్లల్ని నేను లోటు తీర్చాడు వెయ్యేళ్లు సుఖంగా వర్తింది నేను చెప్పింది ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటి నా మాట వినవా నీ మాట నేను వినకపోవడం ఏంటక్క వింటున్నట్టు నాటకం ఆడుతున్నావు విజయ్ ఆడిస్తున్నావు అవునా విజయ్ ఎప్పుడు నేను తన దగ్గరే ఉండాలంటాడు ఎలా కుదురుతుందక్క కుదరాలి భర్తకు ఆనందం పంచివ్వటం ఆడదాని మొదటి బాధ్యత సరే ఒక పని చేద్దాం నాలుగు రోజుల పాటు ఏదన్నా ఊరెళితే నువ్వు అన్నట్టు భర్తతో ఆనందంగా గడపచ్చు అలాగేనమ్మా మీ బావగారితో చెప్పి ఏర్పాటు చేయిస్తాను వెరీ గుడ్ వాళ్ళ సంతోషం కంటే మనకు కావాల్సిందే ఉంది ఇవాళ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయిస్తాను విజయ్ విజయ్ ఏమిటన్నా రైట్ నువ్వు పది రోజుల పాటు మీ ఆవిడ తీసుకుని నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట్లకి వెళ్ళి షికార్లు కొట్టి వచ్చాయి ఇవాళ బయలుదేరు ఓకే అన్నయ్య విజయ్ అన్నకు తగ్గ తమ్ముడివి చెప్పగానే బయలుదేరుతున్నావు డబ్బక్కర్లేదా అన్నం కాక ప్రేమ తిని బ్రతుకుతారా ఇదిగో పదివేలు ఈ డబ్బులో మళ్ళా మిగిలిందని తీసుకొచ్చావో నడ్డి విరిగిపోతుంది జాగ్రత్త తీసుకో థ్యాంక్స్ అన్నయ్య సర్లే కానీ ఇదిగో పది వేలు అన్నయ్య ఇచ్చాడు హానీమూన్ కి చెక్కేమని మన ఇద్దరినా నేను రాను ఏ ఎందుకని అక్కడ అందే నేను రాను వదినా సర్లే వాళ్ళతో పెట్టుకుంటే మనం హనీమూన్ కి వెళ్ళినంటే ఎందుకని అన్నయ్య రాందే వదిన ఇల్లు కదలదు ఆయన కూడా రావాల్సిందే అందుకే ప్రోగ్రాం పెట్టింది అన్న వదిన మనతో వస్తారా రప్పించాలి ఇద్దరిని ఒకే గదులు పెట్టి తాళ వేయాలి ఇద్దరిని ఒక గదిలోనా ఎందుకు ఓహో ఏం తెలియనట్టు తెలియదు కనుకనే అడిగేది డిగ్రీ ఎగ్జామ్ నువ్వే రసవ కాపీ కొట్టావా డిగ్రీ ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి ఉండవు ఓ అర్థమైంది అర్థమైంది అర్థమైతే వాళ్ళని రమ్మని చెప్పు అచ్చి నేను చెప్పను నాకు సిగ్గు నువ్వే చెప్పు అంటే నేను నా సిగ్గులే దాన్ని అది కాదు నువ్వైతే కాదు నువ్వే చెప్పాలి 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 ఏమిటా ఎలా పడ్డావు ముఖానికి ఏమిటది ముఖానా ఏముంది ఇదా ఇది కొబ్బరి పచ్చడి లలిత రుచితో మనిచ్చింది నాలుగుతో కాకుండా ముఖంతో రుచి చూస్తున్నావురా నువ్వు థ్యాంక్ యూ వదిన ప్రయాణం ఎప్పుడు వదిన ఎప్పుడంటే అప్పుడే ప్రయాణానికి వదినకి సంబంధం ఏమిటో వదిన రాందే లలిత ఎవరు రాదట తనకి భయం అట నువ్వు ఉన్నావు కదరా భయమే ఉంది ఏమ్మా లలిత మీ ఇద్దరం వచ్చినా మళ్ళీ మీ అక్కెందుకు తోడుంటారని అవునవును వదినస్తే బాగుంటుంది లక్ష్మి నువ్వు తోడు వెళ్ళు నేనా అవును మీరు రాంది అక్క మాత్రం ఎలా వస్తుంది అక్క రాకపోతే నేను వెళ్ళను నేను ఎక్కడికి రాలేనమ్మా ఊళ్ళో బోళ్ళు పనులు ఉన్నాయి మీ బావగారికి కుదరదులేమ్మా మీరు వెళ్ళండి కుదరకపోతే మేము మానేస్తాం మా అదృష్టం ఎంతే అనుకుంటాం అంత మాట ఎందుకు లేమ్మా లలిత అందరం కలిసే వెళదాం అంతా బాగున్నారు కదండి అదిగో లక్ష్మి గారు వచ్చేసారు రండమ్మా రండి నేను పిలుపులకు వచ్చేసరికి మీరు ఊళ్ళో లేరు మీ పిలుపు అందుకని ఇప్పుడు వచ్చాననుకోండి చాలా సంతోషం నమస్తే పిన్ని పదో నెల దాటితే అన్న ప్రశ్న చేయకూడదు అన్నారు మీరు వస్తారో రారో అనుకున్నాను అన్నట్టు లలిత రాలేది నమస్కారం అండి అయ్యో 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 నా కూతురు ఎంత బక్క చిక్కిపోయిందో అత్తారింట్లోనికి అన్నం పెడుతున్నారా లేదా తల్లి అయ్యో అమ్మా ఇంత బలిసిపోయావేంటి ఊరందరు తింటి నువ్వే తినేస్తున్నావా లలిత తల్లితో అలాగేనా మాట్లాడడం చూసారా చూసారా నా కూతురు ఎలా చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుందో నా కూతురు నన్నంటే మధ్యలో దీనికెందుకు మంట దీనికి తల్లి లేదని ఓర్వలేని తాను లలిత చాలా కాలానికి మీ అమ్మగారు నేను చూశారు కాసేపు మాట్లాడరా ఆవిడకి తృప్తిగా ఉంటుంది అక్కర్లేదక్క నా తల్లివి కదా వెళ్ళిరామ్మా నీతో వచ్చిన చిక్కే ఇది అతి మంచి కూడా తప్పే నీ తోటి కోడలు అనుమతిచ్చిందా నాతో మాట్లాడటానికి అది తోటి కోడలు కాదమ్మా అత్తగారైపోయింది నీ ప్రాణానికి నా కూతుర్ని కాల్చుకుంటుంది అస్తమాను అక్కన ఆడిపోసుకోడువేనా ఏమిటిది 
పాపకి బొమ్మ కొని తెచ్చాను ఇంత భయంకరమైందని చూసి బిడ్డ జడుచుకోదా నీ బుద్ధిలోగే ఉంది బొమ్మ ఏదో ఒకటి నీ తోటి కోడల్లా చేతులు ఊపుకుంటూ రాలేదు అలా చూడు ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ మీ చల్లని చేత్తో బిడ్డకు పరమాన్నం తినిపిస్తే చాలు తినిపించండి అలాగే అయ్యో 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 ఇదెక్కడ సోజ్జో బిడ్డకు అన్నప్రాసన చేసేది పిల్లా పాప లేని గొడ్రాల అది తినిపిస్తే బిడ్డ బతికి బట్ట కడుతుందా ఇంకోసారి అమ్మాట నోటి మరీ దక్కదా అంటానే ఒక్కసారి కాదు లక్ష సార్లు అంటాను గొడ్రాలు 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 ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేసిందో ఆ దేవుడు దీని కడుపు పండకుండా చేశాడు అమ్మా నోరు లలిత మనం ఇక్కడికి శుభకార్యానికి వచ్చాం కయ్యానికి రాలేదు నువ్వు ఊరుకో ఈ బిడ్డని మీ అమ్మగారికి ఇవ్వు ఆవిడ చేతి మీదుగానే ఈ శుభకార్యం జరగని వీల్లేదు మీ చేతి మీదుగానే జరగాలమ్మా అలాగే జరుగుతుంది అది కాదు లలిత ఇంకేం చెప్పకో నీ చెత్తనే తినిపించాలి నాకేదో భయంగా ఉందమ్మా వద్దు భయం ఎందుకమ్మా ఈ ఊళ్ళో మీ చలని చేత్తో చీరా సారా అందుకున్న పడుచులంతా పిల్లా పాపలతో కళకళ్ళాడుతున్నారు నా బిడ్డ మార్కండి వేయడం తాయిష్ కలదవుతుంది తినిపించండమ్మా లక్ష్మి లక్ష్మి ఎలా ఉంది డాక్టర్ వదినికి ఏమైంది డాక్టర్ నీరసం వల్ల కళ్ళు తిరిగాయంతే గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఇలా కళ్ళు తిరగటం మామూలే డాక్టర్ లక్ష్మి గర్భవతా అవును మీరు తండ్రి కాబోతున్నారు అంతేకాదు మీ తమ్ముడు కూడా తండ్రి కాబోతున్నాడు కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నయ్య కంగ్రాచులేషన్స్ విజయ్ 